，你到底还能不能拍？剧组请你来是来工作的，不是让你谈情说爱的。你把不相干的外人弄剧组来干嘛？啊？能不能拍？闪开！我看有没有受伤。糟、嗯、了，我竟然忘记这么重要的剧情。我也信你，你现在在哪？好，我买了给你送过去啊不是，季总，我觉得你作为总裁的身份，完全可以让你助理做的这事儿，你那就可以坐在车。总裁有手有脚，为什么不能自己动手？嗯，你请便。听说子恒的组和娱乐的组挨得挺近，你买这么多他代言的东西，是要去探他的班吗？季总要干嘛？我本来是一番好心想要送你去的，既然你不愿意看到我，那算了。可以。季总，心地善良，乐于助人。我，我使车飞了。季总，在干嘛？啊？哎，你到底是？娱乐，没有适不适合，只有努不努力，这不也是你一直以来坚持的观念吗？
，谢谢技术老师，可以送我。你可以去探望存吧。我突然想起来，是我记错了，他们根本不在一个系上。你，好你个心机男二，竟然一步步套路我！你给我等着。一会儿从这边有一个一个镜头是这样划过。娱乐，你到底还能不能拍？剧组请你来是来工作的，不是让你谈情说爱的。你把不相干的外人弄剧组来干嘛？啊，能不能拍？对不起啊，导演，是我没打招呼就来了，娱乐也不知道，不好意思打扰你们拍摄了。别说那个，我就问你，到底还能不能拍？不能拍，今天是收工。喝口水消消气啊。娱乐他也是这个演员界的新人，很多需要希望你指导指导。大家今天辛苦了，熬大夜吃点喝点，补充一下体力啊。导演，你也休息一下吧，给他点时间。季总，您来探班怎么不提前打个电话呀？啊，我刚好路过。啊，这样，咱那边聊聊。行，请。小七，谢谢你啊，还好你来得及时。小事儿，那我先把这个分给他们了。哥，对，啊，谢谢。那你辛苦辛苦。哎，嗯，谢谢。谢。狗男二，迟早有天我要灭了你。季总，季总，怎么了？啊，没事。小七也不是故意的，你看买这么多肯定是混淆了。小鱼吧，你说吃的是买一送一赠啊，这这个零级产品没人要。嗯，送的。啊，超市塞给我的。哎呀，没仔细检查，我先去把它处理了。嗯、听季总说你是学芭蕾舞的。啊，是的，导演。我呢，正在筹拍一部文艺电影，里边的女主和你一样，学过舞蹈。我知道。我之前就有关注过导演的作品，您的很多作品啊，我都非常喜欢。嗯，你有没有兴趣试一试呢？谢谢导演。不用谢我，要谢的话，就谢季总，是他呀，极力推荐你。娱乐，好好准备，一会儿拍摄，千万别再出什么问题。好。季总，你先坐，我去准备下班的拍摄。嗯、谢谢季总。哦，不用，叶启宁，有得必有失。小七在哪？啊，他往那边去了。你怎么啦？哦，没事儿。恭喜你啊，钱导是个好导演。恭喜什么呀？我就是去试镜。已经很不错了，我先过去了啊。加油！嗯。哼，好麻烦，谁做的？这，这家人在搞你。我不能，我不能浪费我，我不丢。是因为爱情了
。娱乐是偶像，在新年被网络攻击的时候，他没有因为害怕掉粉而撇清关系，而是毅然决然的公开了恋情。光这份勇气就值得我喜欢。勇气？你难道不知道他是为了撇清更多绯闻？在这之前，他可是有更多的花边新闻。而且，你又是怎么知道叶希宁跟他在一起，没有其他目的？季总，你这是以小人之心夺君子之腹，你是不会懂的。你你浪费啊！行，我浪费。